Hello viewers, how are you? I am very happy. I am going to show you how to live today. आशा करती हूँ जब आपने जरा आते हैं शवाय कमेंट्स करोगे ना अपने शवार कमेंट्स ही करोगे एक जो आप इसे करो ना मैं किचु टेक्निकल किचु टेक्निकल इश्यू हमें सॉल्व कर चिलाम सो मिस्टर आबू ताले कमेंट करें से हेलो हेलो मिस्टर आबू ताले हेलो अच्छे निश्चय निजामुद्दीन हाय हाय निजामुद्दीन क्या म अच्छा आज के मूल्य तो हमरा जे विषय नहीं कथा बोल बो शरीर अच्छे कनाडा एक्सप्रेस एंट्री ये ये इशू ते अमी कथा बोल बो पश्चात पश्ची लाइव वे आपना दे जे कमेंट्स गुलो आचे शेगलो अमी पोर बो सो कनाडा एक्सप्रेस एंट्री बा कनाडा जे इमिग्रेशन इमिग्रेशन में हमरा पोर बो एक कोडे चिला हम शिखने क फुल प्रोसेस एकदम कंप्लीट जे प्रोसेस शेगलोनी स्टेप बाय स्टेप आलोचना करो बेश किचु धापे धापे अमी कैनाडा इमिग्रेशन टेनी आलोचना करो आशा करती हूँ ये टी आपना देर शॉकोले दे काजी लग बे सो मिस्टर आबू तलब कमेंट करें चाहें निका आर बीबायर काबिन नामा की एकी निका आर बीबायर काबिन नामा विषय के एक ही धारणे कागज के बोला है, सो निका नामा बा कभी नामा आश्चर्य एक ही जिनिश। सो अमरा जिता बोल चिला, जे अमरा जे कथरी बोल चिला, अपनी जो दी कनाडा थी इमिग्रेशन नीति चाह, तो शेखेत्रे जे इमिग्रेशन प्रोसेस गुलो आचे, शे इमिग्रेशन प्रोसेसर प्रोसेसर मोते इमिग्रेशन पद्धति गुलोर मोते फेडरल एक्सप्रेस एंट्री फेडरल स्किल वर्कर एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम इति होचे एक टी एवं आयके होचे प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम मूलतो शारा विश्व थे के तो बे फेडरल स्किल वर्कर एक्सप्रेस एंट्री जी प्रोग्राम टी ए ही प्रोग्राम टी ए ही प्रोग्राम टी होते हैं जे अपना के एक टी अपना के एक्सप्रेस एंट्री के किचु पॉइंट्स मने पुत्तिक टा सेक्टर है अपना पुत्तिक टा क्वालिफिकेशन है सेक्टर है पॉइंट्स निर्धारण कर दावा हुए चे अब ये पॉइंट्स गुला जुदी अपना जोखनी आपने आपना एज एवं आपना शॉप दखो तक गुलो दी आपना पॉइंट की ऑर्जन करे फेल बने एवं आपना शे पॉइंट ऑर्जन है पड़े आपने जोखन कैनाडा एक्सप्रेस एंटी जोन में एक तो पूल आते हैं शे पूले जोखन अपने लॉन्च कर बने लॉन्च कर पड़े कैनाडियन गवर्नमेंट शोरबोच जो पॉइंट थे के शुरू करे एक टा सर्टेन अमाउंट पोज़ जानते हैं जैसे एक टा कटअप पॉइंट आसे जान नीचे तारा है तो निभेना सो ये कटअप पॉइंट जेटा शिटा पुती ड्रॉटी डेट मेंस कांडर इमिग्रेशन और जोनों जेट ड्रॉग गुलो हुए था के बच्चोड़ी बच्चो पुती बच्चोड़ी ये ड्रॉग गुलो है एवं ये पोती ड्रॉटे ही कैनेडियन गवर्नमेंट जितने कोड़े शिरा होते हैं एक तसार्टेन लेवल पोज़ जोन तक तसार्टेन पॉइंट पोज़ जोन तो होते हैं इमिग्रेशन है ज़्यादा एप्लिकेंस रहते हैं तादेके एक्सेप्ट कोड़े एवं एक्सेप्ट कोड़ा पोड़ तादेके आईटीए दे दैट मेंस इनविटेशन टू एप्लाई � तीरिश थे के चाशो चाशो त्यारों तो एक बार नहीं में चिलो शोरबो निन्नो जेटा एकों पुज्जन तो शोरबो निन्नो चिलो चाशो त्यारो पॉइंट पे जारा चिलो तादेके वो कारण डेर गवर्नमेंट आईटीए दिए थे सो किंतु आम्रा चाशो त्यारों टा इजा इजुन्नो बोल ची ना कारण मैक्सिमम के तो देखा होती ह� सो अमर जो भी मिनिमम लेवल का थोड़ी जो चाशो तीरिश थे के चाशो पंचाश तले शेखेत्री किंतु अपना अमर जिता देख ची जो शेखेत्री कैनेडियन गवर्नमेंट एर अपना होचे जो क्राइटेरिया गुलो फेडरल एक्सप्रेस एंट्री स्किल वाटर एक्सप्रेस एंट्री जो क्राइटेरिया गुलो शे क्राइटेरिया गुलो ते अमर देख ची जो चाशो तीरिश नीचे अमर आशुले तारा आशुले नीचे ना हाँ चाशो तीरिश बा चाशो चोल्ली शेल नीचे जारा आचे तादें के नीचे ना सो किवा बे आपनी ए चाशो तीरिश बा चोल्ली स्कोर आपने तुलते पारे ना एजी होचे आपना मूल एवं प्रधान उद्देश्य हो बे कनाडा इमिग्रेशन इमिग्रेशन ए पॉइंट गुलो किवा भी दाव है, अमें शेटनीय आजकल अलसोना करूँ, फेरल एक्सप्रेस एंट्री ए 
পয়েন্ট ক্যালকুলেশন নিয়ে মূলত আজকে আমরা আলোচনা আর পাশাপাশি যে অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে টপিকস গুলো আছে সেগুলোতে আমি আলোচনা করব আপনারা কমেন্টস করুন আপনাদের প্রত্যেকের কমেন্টস এর ইনশাআল্লাহ আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব সো 430 আমরা যদি 430 বা 440 কে যদি আমরা একটা সার্টেন লেভেল ধরি বা মিনিমাম লেভেল ধরি তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনাকে আপনার বয়স যদি কানাডিয়ান गवर्नमेंटের যে এক্সপ্রেস এন্ট্রির জন্য যে র‍্যাংকিং সিস্টেমটি সেই র‍্যাংকিং সিস্টেমটি হচ্ছে কমপ্রিহেনসিভ র‍্যাংকিং সিস্টেম বা সিএসআর বলা হয় আপনার সিএসআর স্কোর বলা হয় একে সিআরএস স্কোর কমপ্রিহেনসিভ র‍্যাংকিং সিস্টেম সিআরএস সো আপনার বয়স যদি আমরা এখানে একটু দেখে নেই আপনার বয়স আপনার বয়স যদি 20 থেকে 29 বছর পর্যন্ত হয় আপনার বয়স যদি 20 থেকে 29 বছর পর্যন্ত হয় তাহলে আপনি ফুল 100 পয়েন্ট পাবেন মানে 430 এর মধ্যে কিন্তু আপনার 100 পয়েন্ট হয়ে গেল যদি আপনার বয়স 20 থেকে 29 বছরের জন্য হয় একটু কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়ুন আপনি আপনার পয়েন্টটি ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবেন ঠিক আছে সো 430 এর মধ্যে আমরা যদি 430 কে মিনিমাম লেভেল ধরি তাহলে আপনি 100 পয়েন্ট পাচ্ছেন কোথ থেকে যদি আপনার বয়স 20 থেকে 29 বছরের মধ্যে হয় আপনি কিন্তু 100 পয়েন্ট পেয়ে যাবেন এছাড়াও আমি কমপ্রিহেনসিভ র‍্যাংকিং সিস্টেমের যে লিংকটি সেটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন 20 থেকে 29 এর 20 এর আগেও যদি হয় দ্যাট দ্যাট मींस আপনার যদি 17 বছরের নিচে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কোনো পয়েন্ট পাবেন না যদি 18 বছরের 18 বছর হয় তাহলে 90 পয়েন্ট পাবেন যদি 19 বছর হয় 95 পয়েন্ট পাবেন 20 থেকে 29 বছরের মধ্যে যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি 100 পয়েন্ট পাবেন আর যদি 29 এর পরে আপনি যদি 30 বছরে যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি 95 পয়েন্ট পাবেন এবং এর প্রতি প্রতি বছর আপনার এই পয়েন্ট কিন্তু কমতে থাকবে দ্যাট मींस আপনার 30 বছরে 95 31 এ 90 32 এ 85 33 এ 80 34 এ 75 35 এ 70 36 এ 65 এভাবে করে কিন্তু আপনার পয়েন্টস আস্তে আস্তে কমতে থাকবে সো কানাডার ইমিগ্রেশনের জন্য সবচেয়ে বেস্ট সময় হচ্ছে 20 থেকে 29 বছর যারা যাদের রয়েছে তারা ফুল 100 পয়েন্ট নিয়ে আপনার সিআরএস স্কোরটি বাড়িয়ে ফেলতে পারে সো আপনি 100 পয়েন্ট হচ্ছে এজ দিকে পাবে যদি আপনার 20 থেকে 29 হয় এবং আপনি আপনাটা হিসাব করে নেবেন আমি লিস্ট ডেসক্রিপশনে লিংকটা দিয়ে দেব সেখানে আপনি আপনার বয়সে কত পয়েন্ট পাবেন সেটি আপনি দেখে নেবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমি যে এজ এজের কথা বললাম এটা যদি আপনি স্পাউস সহ যান দ্যাট मींस আপনি যদি আপনার ওয়াইফ কে সহ যদি আপনি কানাডাতে ইমিগ্রেশন জন্য अप्लाई করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি 100 পয়েন্ট পাবেন যদি আপনার উইদাউট স্পাউস হয় দ্যাট मींस যদি আপনার স্পাউস না থাকে বা আপনি ওয়াইফ কে নিয়ে যেতে না চান সেই ক্ষেত্রে ওয়াইফ যদি আপনার না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি 20 থেকে 29 বছর মধ্যে যদি আপনার হয় তাহলে আপনি 110 পয়েন্ট পাবেন সো যদি আপনার স্পাউস থাকে তাহলে আপনি 100 পয়েন্ট পাবেন আর যদি স্পাউস না থাকে 110 পয়েন্ট পাবেন এই হচ্ছে বয়সের দিক থেকে এবার আসুন লেভেল অফ এডুকেশন যদি আপনার মানে কোন সেকেন্ডারি মানে এসএসসি পর্যন্ত যদি কমপ্লিট না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কোনো পয়েন্টস পাবেন না যদি আপনি এসএসসি লেভেল থাকে আপনি 28 পাবেন যদি আপনার স্পাউস থাকে যদি আপনি এর চেয়ে हायर ডিপ্লোমা থাকে দ্যাট मींस আপনি যদি ব্যাচেলর ডিগ্রি করে থাকেন তাহলে আপনি স্পাউস সহ হলে 112 পাবেন আর দ্যাট मींस অনার্স অনার্স যদি আপনার কমপ্লিট থাকে ব্যাচেলর অফ অনার্স আপনি 112 পয়েন্ট পাবেন আর যদি আপনার ব্যাচেলর ডিগ্রি পরে আপনি যদি মাস্টার্স করে থাকেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি 126 পয়েন্ট পাবেন যদি স্পাউস থাকে আর স্পাউস ছাড়া যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেন মাস্টার্স যদি আপনার কমপ্লিট থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি 135 পয়েন্ট পাবেন সো এই পয়েন্ট ক্যালকুলেটরটি আপনারা কমপ্রিহেনসিভ যে র‍্যাংকিং সিস্টেম এটি আপনারা লিংকে দেখে নিলে আপনারা একদম ক্লিয়ারলি বুঝে যাবেন সো আমরা ধরলাম যে আপনার এজ হচ্ছে 20 থেকে 29 এর মধ্যে আপনি 100 পয়েন্ট পাচ্ছেন আপনি আপনার স্পাউস সহ अप्लाई করছেন সো আপনি 100 পয়েন্ট পাচ্ছেন আপনার হচ্ছে আমরা ধরলাম যে আপনি মাস্টার্স ডিগ্রি ডিগ্রি কমপ্লিট করেছেন আপনি সেখানে 126 পয়েন্ট পাচ্ছেন আর যদি আপনি পিএইচডি করা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি 140 পয়েন্ট পাবেন সামনা মাস্টার্সই ধরলাম দ্যাট ইজ বাংলাদেশের প্রায় অলমোস্ট 30 থেকে 40% এরকম পাওয়া যাবে যারা কিনা মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট করেছেন সো এডুকেশন লেভেলে দিক থেকে আমি যদি বলি সো এখানে আমরা বলবো যে এক 
कानाडार इमिग्रेशन सब चाहते गुरुपूर्ण आयल्स हम चाहते गुरुपूर्ण अपनी कानाडा सर्वोच्च बत्रीस षोलो पा मिल रेखे एक्सपिरियंस क्योंकुलेशन देखें कत आज सब चे बड़ विषय मैक्सिमाम क्षेत्र देखी चले कैनाडा डिग्री थे इमिग्रेशन मैक्सिमाम 
আপনি যখনই কোন রকম চেন টোনে 400 পয়েন্ট পর্যন্ত করতে পারবেন তারপরে আপনি এই প্রভিনশিয়াল নমিনি অন্টারিও প্রভিনশিয়াল নমিনির জন্য আপনি কোয়ালিফাই করবেন কারণ অন্টারিও প্রভিনশিয়াল নমিনিতে अप्लाई করলে আপনি সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে আপনি এডিশনাল 600 পয়েন্ট পাবেন সো আপনি ভেবে দেখুন যে এখন আপনার 400 পয়েন্ট হচ্ছে আপনি কিন্তু এই 400 পয়েন্ট দিয়ে প্রভিনশিয়াল নমিনির জন্য अप्लाई করে আরো 600 পয়েন্ট এক্সট্রা দ্যাট মিন্স আপনার 1000 পয়েন্ট হচ্ছে টোটাল 1200 পয়েন্টের মধ্যে দ্যাট মিন্স আপনার কিন্তু আইটি এ কনফার্ম ধরে নিতে পারবে না হ্যাঁ আপনার কি ক্যানাডার মানে যাওয়ার ব্যাপারে আপনার কোনো বাধা থাকলো না সো আপনার টার্গেটটা হবে আপনি যেভাবেই হোক মানে আইএলস এর স্কোরটা সবচেয়ে ভালো করবেন 7 7.58 যত ভালো করবেন অবশ্যই 7 এর নিচে নামলে কিন্তু আপনার স্কোরটা আসবে না 400 স্কোর করাটা খুব টাফ হয়ে যাবে যদি আপনার অন্য কোনো যেমন আমি বললাম যে ক্যানাডিয়ান ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স জব এক্সপেরিয়েন্স এডুকেশন ক্যানাডার আত্মীয়-স্বজন ভাইবোন এরা যদি এরকম যদি কিছু না থাকে তাহলে আপনি এডিশনাল কোনো পয়েন্টস পাচ্ছেন না সো এই এগুলো যদি না থাকে তাহলে আপনার এই 400 পয়েন্ট তোলার আপনারা সবাই দেখবেন ক্যালকুলেশন করে দেখবেন যে আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমামই প্রায় 60% 70% এ কিন্তু দেখা যায় যে 350 शुद्ध मात्रों ज़्यादा लायल्स सेवेन बस सेवेन पॉइंट फाइव इन ऊपर है आचे तारा किंतु चश्मों का चला जो लोग इतने पारे सो so, जो दी आपने कोनो रोको में चश्मों करते पारे शेख हित्रे आपने होच्छे प्रोविंशियल नॉमिनी जनो अप्लाई करार क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करवन एवं जोहनी आपने अप्लाई करार जनो क्वालिफाई करवन � হয়ে যাবে এবং আপনি 600 পয়েন্ট পেয়ে যাবেন দ্যাট মিন্স আগে যে 400 তার সাথে আরো 600 পয়েন্ট আপনি এডিশনাল হয়ে যাওয়ার পরে আপনি ক্যানাডার জন্য আইটি এর জন্য একেবারে কনফার্ম ধরে নিতে পারেন আপনার ক্যানাডা ইমিগ্রেশন কি কনফার্ম হয়ে যাবে সো ভিউয়ার্স আমরা যেটা বলছিলাম যে কিভাবে আপনি আপনার পয়েন্ট ক্যালকুলেট করবেন আপনার ক্ষেত্রে আপনার পয়েন্ট কি হবে সেটির জন্য আমি পয়েন্ট ক্যালকুলেটরের যে লিংক সেই লিংকটি দিয়ে দিব সেখানে আপনি আপনার যে ড্রপ ডাউন মেনু থাকবে আপনি একদম ইজি বিষয়টা আপনি একেবারে ইজি আপনি নিজেই সেই পয়েন্ট ক্যালকুলেটরটি দেখে দেখে আপনি আপনার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন চাইবে সেটি দিবেন হ্যাঁ সো দেখে দেখে যখন আপনি করবেন আপনি একেবারে ইজি ভাবে আপনি আপনার পয়েন্টটি বের করে ফেলতে পারবেন সো যদি দেখুন দেখেন যে আপনার পয়েন্টটি আমি যেটা বললাম যে যদি 400 হয়ে যায় তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ আপনার জন্য ক্যানাডা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে সো সুন্দর একটা ভবিষ্যত আপনার জন্য অপেক্ষা করছে আপনি ক্যানাডার জন্য খুব সহজে अप्लाई করতে পারবেন আর যদি 400 না হয় 350 354 360 65 80 400 যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি কোনো ক্যানাডিয়ান কোনো ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স তারপর হচ্ছে এডুকেশন चाश्यो पॉइंट तुलार जन्नो एसीआरएस स्कोर चाश्यो तुलार जन्नो आपना एक मत्रो एक मत्रो एवं एक मत्रो आगलम बन होच्छे आपना एलसीडी स्कोर एट लिस्ट सेवेन बस सेवेन पॉइंट फाइव कुर्ता সো ভিউয়ার্স আশা করছি আপনি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ফেডারেল স্কিল ওয়ার্কার এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রোগ্রামে লঞ্চ কিভাবে আপনি আপনার যাত্রাটি শুরু করবেন মূলত আজকে আমি এই পয়েন্ট ক্যালকুলেশনটা নিয়ে কথা বললাম আমি হয়তো আগামী পর্বে একটা পয়েন্ট ক্যালকুলেশন আমি আপনাদেরকে অন স্ক্রিন দেখাবো সো আমরা আজকের মতো আমাদের যে ক্যানাডিয়ান ইমিগ্রেশন নিয়ে যে ফেডারেল এক্সপ্রেস এন্ট্রি যে ইমিগ্রেশন এর কথা সেটি এখানে শেষ করলাম সো এখন চলুন আমরা দেখে নিই আমাদের আজকে যারা প্রশ্ন করেছেন আমি তাদের প্রশ্ন চলে যাচ্ছে সো मिस्टर আবু তালেব প্রশ্ন করেছেন দেনমোহর পরিষদে কোর্ট থেকে সর্বোচ্চ কত কিস্তি দিয়ে থাকে আর প্রথমবার দেনমোহর কত অংশ দিতে হয় সো দেনমোহর পরিষদে কোর্ট থেকে সর্বোচ্চ কত কিস্তি দিয়ে থাকে এটি তো ভাই আসলে এখন এভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে না কারণ দেনমোহর যখন মামলা হবে তখন আপনার যে আর্থিক সচ্ছলতা আপনার আপনি কি করছেন আপনার কত টাকা আপনি দিতে পারবেন প্রতি মাসে সেটা হচ্ছে আপনি যখন জজকে যখন বুঝিয়ে বলবে তখন জজই কিন্তু আপনাকে হচ্ছে আদালতই কিন্তু আপনাকে একটা একটা ন্যায় বিচার মূলক একটা জাস্টিফিয়েবল একটা কিস্তি আপনাকে নির্ধারণ করে দিবে তবে অনেকাংশে যেটা হয় থাকে আপনাকে দেনমোহর যে টাকা তার 50% টাকা আপনাকে প্রথম অবস্থা দিয়ে দিতে হয় বাকি 50% আপনি কিস্তিতে আপনি দিতে পারবেন তবে যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে 
আপনাকে আদালতকে কনভিন্স করতে হবে যে আপনার আর্থিক অবস্থা কি রকম আপনাকে কত টাকা দেওয়া সম্ভব আপনার পক্ষে সেটা যদি আপনি আদালতকে বোঝাতে পারেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আদালত আপনার কিস্তিটিকে হয়তো যদি আপনার দেওয়া আর্থিক অবস্থা যদি একেবারেই খারাপ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আদালত কিস্তিটিকে বাড়িয়ে দিতে পারে সো এটা আসলে এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না তবে আপনার পরিবেশ পরিস্থিতির উপর ডিপেন্ড করবে আপনার আর্থিক অবস্থার উপর ডিপেন্ড করবে যে আদালত আপনাকে কয় কিস্তিতে পরিশোধ করতে দিবে সো সো প্রথমবার ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রথমবার দেড় মোড়ে আপনার ফিফটি পার্সেন্ট টাকা অ্যাটলিস্ট তাকে দিতে হবে সো আবু তালেব আপনি আরও প্রশ্ন করেছেন যে স্বাভাবিকভাবে কত কিস্তি দিয়ে থাকে সো এটা ওই যে আমি বললাম এটা আসলে এভাবে কনফার্ম করে বলতে বলা যাচ্ছে না নর্মালি হচ্ছে দেখা যায় যে পাঁচ কিস্তি ছয় কিস্তি এক বছরের দশ মাসের কিস্তি বা বারো মাসের কিস্তি এরকম দিয়ে থাকে তবে এটা আসলে টাকার উপর ডিপেন্ড করে টাকার অ্যামাউন্ট যদি খুব বেশি না হয় সেক্ষেত্রে হয়তো আদালত খুব বেশি কিস্তি দিবে না আর টাকার অ্যামাউন্ট যদি খুব বেশি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হয়তো একটা কিস্তি একটু লং টার্ম কিস্তির ব্যবস্থা করতে পারে সো আশা করছি আপনার উত্তরটি আপনি পেয়েছেন সো ভিউয়ার্স আমরা যেটি বলছিলাম যে কানাডা ইমিগ্রেশন নিয়ে আমরা আজকে দ্বিতীয় পর্ব করেছি আপনারা আশা করছি যে এই পর্বটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর যদি আমার এই পর্বটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি যে চ্যানেলটি যেটা আপনাদেরকে চেষ্টা করছে যে আইনের বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলার যদি সেই বিষয়গুলো আপনাদের কাজে লেগে থাকে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন বেশি বেশি করে লাইক করবেন কমেন্টস করবেন শেয়ার করবেন সো আশা করছি যে আপনাদের আপনাদের জন্যই আসলে লস অ্যান্ড লয়ার্স আপনাদের আপনাদের ভালো লাগা ভালো মন্দ লাগা সব কিছু আপনারা শেয়ার করুন আরও কোন কোন বিষয়ে কথা বললে আপনাদের জন্য ভালো হবে সেটি নিয়ে আপনারা বলুন কমেন্টস করুন জানান তাহলে আমি আরও এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের মাঝে আরও বেশি করে দিতে পারবো সো মিস্টার আবু তালাইফ কমেন্ট করেছেন যে কিস্তি চলাকালীন কি তালাক কার্যকর হবে আপনার এই বিষয়টি হচ্ছে যে যখন আপনি আদালত থেকে কিস্তি কিস্তি নেবেন আপনার তালাক তালাকের যে বিষয় তালাক কিন্তু কার্যকর হতে নব্বই দিনের বেশি সময় লাগবে না হ্যাঁ সো আপনার দেন মোহরের টাকা তালাকের পরেও কিন্তু আপনি পরিশোধ করতে পারবেন ঠিক আছে এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তাই হয় এবং এই দেন মোহরের মামলাটা কিন্তু তালাকের পরেই হয়ে যায় সো তালাকের সাথে দেন মোহরের সম্পর্ক থাকবে না তালাক তালাকের মতো করে কার্যকর হয়ে যাবে নব্বই দিন ওভার হয়ে যাবে যদি কোনো সমঝোতা না হয় তাহলে তালাক তালাকের মতো করে কার্যকর হবে এবং দেন মোহরে যে বাকি টাকা আছে সেটা যদি আপনি তালাকের সময় ইনস্ট্যান্ট দিয়ে দেন তাহলে তো ভালো